ആയിട്ടില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്പീഡ് മാറ്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു സ്പീഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക നമുക്ക് അറിയേണ്ടേ എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സാമിന് എന്താണ് സിമ്പിളായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ എഴുതാനും അതുപോലെ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാനും പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ സ്പീഡ് മാറ്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ നമ്മൾ ആകെ സ്പീഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാകും എങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡ് ടൈം എന്നിവ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ അതിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡി എന്ന് പറയുന്ന എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഈ സ്പീഡിനെയും ടൈമിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ഇൻറ്റു ടി ആണ് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പൊ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ദെൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നതോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ മുൻ വർഷങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഒരു ടേബിൾ നമുക്കുണ്ട് ആ ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഫിൽ ചെയ്യണം പൂർത്തിയാക്കണം ആ ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യണം പൂർത്തിയാക്കണം The 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 table given below is presented by a teacher in the class related to time, distance and speed. Time ne kurushum, distance ne kurushum, speed ne kurushum, include ഒരു ടേബിൾ ആണ് ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചത് അപ്പൊ ആ ടേബിൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനാദ്യം എന്ത് വേണം ആ ടേബിൾ വേണം അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാ മിസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ ആ ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കുകയും എന്നാണ് ഒരു കോളത്തില് കുറെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് സ്പീഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതെ ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ അല്ലെ പക്ഷെ ആദ്യത്തെ നോക്കിക്ക് ആദ്യത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആരില്ല ടൈം തന്നിട്ടില്ല അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാം സ്പീഡ് അറിയാം ടൈം അറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അവിടെ നമ്മൾ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയില്ല പക്ഷെ സ്പീഡും ടൈമും തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ടൈം അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ആളിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അതേ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങാം ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ദെൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടൈം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ടൈമിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ താമസം ഇവിടെ എല്ലാം എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ദെൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൈമിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് നമുക്കറിയാം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ്
ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഫോർമുല എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് സ്പീഡ് ഇൻറ്റു എന്താണ് ടൈം ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്പീഡിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇൻറ്റു ടൈം എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് വരും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ 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 സാർ സിക്സ്റ്റീൻ ക്യാരി ഓഫ് വൺ ഉണ്ട് സിക്സ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടി സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ എന്ത് എഴുതാം ആൻസർ ആയിട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്നാണ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എഴുതണം അല്ലെ ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ എന്താണ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടേബിളിൽ നമുക്ക് ആ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്താണ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്തു അടുത്തത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ടൈം ട്വന്റി അവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സ്പീഡ് അല്ലെ വേഗത എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ട്വന്റി ആണ് നമുക്ക് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും വെട്ടിക്കളയാം അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു എന്നാണ് നമുക്ക് വരിക അല്ലെ എന്താണ് വരിക ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു അൻപതിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അൻപതിന്റെ പകുതി അൻപതിന്റെ പകുതി എത്രയാ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് അല്ലെ ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ എന്ത് എഴുതാം ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ ആദ്യത്തേല് ടൈം കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ തേല് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ നമ്മൾ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ നോക്കിക്കെ ഇവിടെ ടു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല ടൈം സിക്സ് അവേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ ആണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ് അവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് അവേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇത്രയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പൊ സ്പീഡ് എത്രയാണുള്ളത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താനാണ് മിസ് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ താഴെ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തു മിസ്സിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് എല്ലാ മക്കളും അവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യണം മിസ്സിന്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ആ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ശരിയായിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക ശരി ഉത്തരം എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും പഠിക്കണം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മിസ്റ്റേ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ എക്സാം എന്നുണ്ട് സൃഷ്ടി ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വർഷം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ കുട്ടി കുട്ടി വീഡിയോസ് വേണമെന്ന